ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു ബനാന ഫ്ലവർ പോട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാരെങ്കിലും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും കിടലൻ റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയതിട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നൊരു നിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാരയെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി ഏത്തയ്ക്കായി വേണ്ട യോജിച്ച് നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര സ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം നല്ലതുപോലെ നിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഏത്തയ്ക്ക നല്ലതുപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സേമിയ അല്പം ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് പുഴുങ്ങി വെച്ചത് വേണം രണ്ട് മുട്ട അല്പം ഉപ്പും ചേർത്ത് ചിക്കിയെടുത്തത് പിന്നെ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തക്കായും ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടമാവ് എടുക്കുക ആട്ട അല്ലെങ്കിൽ മൈതയാലും മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാണെന്നും വെക്കണ്ട ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് പൊടിയിട്ട് നല്ല വലുതാക്കി പരത്തിയെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ മൂടിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കണം ഒരു നീളമുള്ള ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അതിലല്പ എണ്ണ തൂത്ത് കൊടുത്ത് ഓരോ മാവ് എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തും തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഓരോ ഗ്ലാസ്സായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും പാടില്ലാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മറിച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലവർ പോട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ബാസ്ക്കറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം അതിലേക്ക് ഏത്തക്ക വഴറ്റി ചേർത്തെടുക്കുക കുറച്ച് സേമി എടുത്ത് വെക്കുക ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചിക്കിയതും എടുത്ത് വെക്കുക ഇനി 
ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബനാന ഫ്ലവർ പൊട്ടിയുടെ തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അസ്സാം വലൈക്കും